B Y A C A N D Creative 创用信息 Creative Commons。著作权的符号是一般字形可以打出来的。而创用 CC 的图示则不行，要轻易的打出相关的图示，最简单而不需要用到图像编辑软体的做法，就是安装创用 CC 图像的字型。除了单机可以使用之外，存成 PDF 的时候也会内嵌进去。即使传给别人，也可以顺利的观看。也有网络字型可以运用于网页，相容于各框架。而这份示范教材，也是使用这个字型。日本本来就有丰富二次创作的同人文化。甚至日本 CC 还与同人作家合作设立了同人标章。台湾也常有同人志的活动。这个例子中，我们可以看到初音未来的造型，也是采用创用 CC 姓名标示、非商业性三点零条款释出。之所以会如此。就是为了利于同人之间的改作，这种改作行为对于原作的商业利用有利无害，所以应该被鼓励，而不是用法律的方式来限制。现在各位所看到的，就是刚刚提到次松健老师。与日本创用 CC 所合作开发出的同人 Mark 标章，意思是同意第三者能够在同人志贩售会上赠送贩卖该作品的二次创作。不过，数位扫描的电脑档案除外，而这个标章也只允许二次创作。不允许任何复制的手段，这就是它与现行创用 CC 授权之间最大的差异。在当前网际网络的发展下，越来越多学校教育的替代品早已存在。单就开放式课程一项。就有麻省理工学院、史丹佛大学等国际知名大学竞相提供，我国台、成、清、交等数十所大学也组成台湾开放式课程联盟与国际接轨。现在画面上所看到的麻省理工学院。就开放了两千两百多堂的课程，而这所有的课程都是透过创用 CC、姓名标示、非商业性相同方式分享四点零的授权条款释出。开放式课程能够让大学教育更普及。大学教育经费之所以庞大，正是因为教师、校园同时间所能教育负担的学生有限，但线上开放式课程却可以接近零边际成本的资讯服务来提供高等教育。除了无关学位的进修课程，更可以提供无人数。地域限制的线上学位课程，而且品质并不会因为规模而稀释。这就是为什么教育学者
John Casman 曾经说过，网际网路将拯救高等教育，但它却可能会让你的母校消失。一纸科技娱乐设计的 TED 是知名的 idea 分享平台。他们的想法是，要让值得散布的想法广布。最好的方法就是让别人一起共襄盛举。在他们的商业模式里，现场看一场 TED 价格不菲。以二零一五年来说，大会的票价是八千五百元美金，但仍然一票难求。可是，他们却将影音放在线上，供大众自由观看与分享。除此之外，也可以对影片进行非商业性的使用，但不能够改作。所以猜到了吗？是的 ，TED 所有的线上影音都是以创用 CC 姓名标示、非商业性、禁止改作、3.0 的条款所释出。电脑玩物部落格。在 Facebook 与 Google Plus 的专业，分别有 5.5 万以及 16.5 万的追踪者。这是非常知名布洛克《一程行者》所经营。尽管如此知名，而且曾经将内容出书。但他的部落格里面所有的内容，都是采用创用 CC 姓名标示、非商业性、禁止改作、4.0 国际授权条款。由此可知，采用创用 CC 不但不会妨碍他的商业机会，甚至还使他的产出内容。更容易传播。这是今年新版的政府资料开放授权条款。本来政府资料开放授权条款有一些问题，但是。改版的动作停滞，直到民间发起了民间版的授权条款之后，政府与民间沟通了半年多，最后终于采用一个版本。这个版本与创用 CC 授权之中的姓名标示 4.0 国际单向相融，也就是说。使用者利用开放资料之后，若是以创用 CC 姓名标示 4.0 的规定来利用，仍然被视为符合本条款的规定。不过，这还不是国际上的先例。英国政府早就在他们的 Open Government License 里面规范了。政府数位服务上面产出的所有内容，除了以 Open Government License 释出之外 ，Open Government License 3.0 更与创用 CC 姓名标示 4.0 以及 Open Data Commons Attribution License 单向相融。也就是说。符合后两者的要求，也就视为符合 Open Government License 3.0 的要求了。